안녕하세요. 어느 별에서 왔니? 김현경 작가의 애니어그램과 성격 이야기. 진행을 맡은 저는 미친 5번 여자 김현경입니다. 네, 안녕하세요. 밸런스를 추구하는 맥시멀리스트 8번 사자성 은비입니다. 우! 요새는 안 틀리고 자기 이름은 잘 말하고 있어요. 어, 지금 무의식이 얘기해줬어요. <웃음> 이제 여러 번 해가지고. <웃음> 아 음. 여러분 오늘 더운 여름인데요 저희가 그래가지고 에어컨을 틀어놓고 하지 않으면 이제 안 돼가지고 좀 녹음기 에어컨 소리가 들어갈 수도 있지만 음. 이 오늘 내용은요 저희가 준비한 내용은 여기를 보시면 <웃음> 이것도? 아, 이거. 아, 저도 나름 <웃음> 컨셉 블랙이도 그래요 <웃음> 아, 블랙이도로 하게 되고 민망하고 <웃음> 히어로움을 음. 우리 마블 <웃음> 히어로 하면 역시 쫄쫄이 아니겠습니까? 그쵸, 그쵸, 그쵸. 음. MCU, 마블 시네마틱 유니버스. 어, 유니버스 특집을 준비를 했는데요. 오, 드디어. 네. <웃음> 아니, 사실 마블이 워낙에 뭐 유명하고 대중적이니까 뭐 마블 왜 인재해라고 할 수도 있는데 제가 사실 히어로물을 진짜 안 좋아해가지고 환타지도 안 좋아하고 아무리 뭐 이런 거안 좋아하시는 분들도 뭐 아이언맨이니 뭐 토르니 헐크니 음. 뭐다 사실은 아시긴 다 아실 거예요. 옛날부터 사실 캐릭터 있었 그치죠, 그치. 응. 그거를 이제 마블에서 싹 이제 어벤져스로 어, 어벤져스라는 말도 뭐 많이 쓰고 다들 아시긴 아실 텐데 어, 제가 그거를 그닥 좋아하지 않아서 별로 영화를 본게 없고 그래서 그랬는데 이제 은비가 멱살을 어, <웃음> 잡고 마블 이 정도면 제가 보면 은 네. 팬이에요 아 그쵸 어. 좋아하죠 네, 네, 네. 요즘에 관심이 약간 시들해져서 그렇지 처음에 나왔을 때 영화로 나왔을 때 응, 응. MCU 영화로 나왔을 때 되게 좋아해가지고 그것도 그때 초창기에 샀던 만화책들과 응. 토르를 좋아해서 토르 <웃음> 그래서 이제 뭐 마블은 해야 된다. 왜냐면 맞아, 맞아. 마블은 워낙에 대중적인 콘텐츠니까 해야 된다. 근데 내가 생각해도 하긴 해야 될것 같아. 너무 유명하고 그리고 네. 이것도 하나의 아이콘들이잖아. 아, 그치, 그치. 대중문화의 아이콘들이기도 하고. 근데 그럼에도 사람들이 되게 많이 틀리는 경우들이 많더라고요. 아, 이 성격이. 네, 캐릭터가 음. 단순한 캐릭터들이 많음에도 음. 좀 오해를 받고 있는 캐릭터들도 많고. 그치. 이게 유명하다 보니까 당연히 뭐 성격 유형 썰이 많을 거 아니에요? 모두가 다 말하죠. 어, 근데 이제 은비가 나한테 막 신고를 해줬는데 사실 나는 내가 잘 모르니까 몰랐는데 막 너무 사람들이 말도 안 해줄 한 되는 거야. 그래가지고 음. 이거를 빨리 해야 된대. 그래서 <웃음> 내가 아 근데 이게 영화만 해도 내가 세워보니까 지금까지 나온 게 2008년에 그 아이언맨부터 음, 해가지고 맞아. 30편이 넘더라고요. 그리고 요새는 왜 드라마도 나오잖아. 아, 그쵸. 디즈니에서. 디즈니 플러스에서. 그래서 이거를 내가 다 보기는 좀 힘들고 그래도 꾸준히 이게 얘기가 나온 지가 벌써 한 1년 됐나? 1년 넘었어요. 어, 그러니까 제가 꾸준히 보기는 봤는데 뭐 내가 이것만 하는 것도 아니고 그래서 보다가 이제 어느 정도 이제 감이 잡혀서 이제는 더 이상 미룰 수 없다. 근데 제 성격이 또 이렇게 몇 개만 대충 보고 그냥 대충 보이는 대로 분석하는 건제 승에 안 차기 때문에 싹다 봤으면 좋겠지만 예, 그러기에는 내가 너무 또이 콘텐츠들을 즐기지 못하고 보는 거예요. 이제 저도 보니까 이런 식으로 제가 이제 은비한테 멱살 잡혀서 한게 왕게임, 그 왕자의 음. 게임 이런, 왕자의 게임은 내가 진짜 너무 재밌더라고. 예, 환타지라고 해서 이제 편견을 갖고 안본 거지 내 취향인데. 그쵸, 취향이 맞아요. 음, 음, 음. 그래서 그때는 추천을 해도 좀 그치? 취향이 맞으니까 이거는 보겠다 <웃음> 싶어가지고. 이거 초반만 견디면 돼. 어, 컨셉만 어. 견디면 돼. 아, 나 초반에도 재밌었어. 어, 어. 볼수 있다 이렇게 했는데. 사실 마블은. 음. 아무리 봐도 취향이 안 나요. 그러니까 마블은 사실 이렇게 보면서도 막 내가 너무 취향 찰떡은 아니지. 근데 솔직히 마블은 보면서 괴롭진 않지. 아, 이건 정말 오락을 위해서. 어, 이건 그냥 생각이야. 재밌으라고, 누구나 맞아, 재밌으라고 맞아. 만든 거니까 보면서 재밌었긴 하지만 내가 막 이렇게 꽂혀서 계속 보는 게 아닌데 숙제하듯이 보다 보니까 오히려 재밌는데 내가 못 즐기는 것 같아서 음. 재밌는 것도 있는데 그래서 이제는 그만 털고 뭐 그래도 어서 어느 정도 봤냐 하면 일단은 다 같이 나오는 거는 다 봤고요. 음. 어벤져스 시리즈나 뭐 이런 거다 봤고 솔로 무비들도 한 편씩은 다 풀로 보고 뭐 부족한 것들은 이제 뭐 요양 영상으로 보고 최근 거는 일부러 안 봤어. 근데 고전적인 거부터 보기 시작하고 이제 최근 거는 내가 즐기면서 보려고 좀안 봤고. 잼겨놨죠. <웃음> 은비가 워낙에 많이 알고 있으니까 이제 같이 얘기를 하면서 이제 어느 정도 감이 잡혀서 근데 이거는 있어 그게 시리즈가 되게 많고 주인공이 많은데 내가 그냥 이렇게 설정만 봐도 제가 뭐 콘텐츠 돈 많이 봐요 이제 나이도 있고 하니까 느낌이 온다? 어. 아 이건 내 취향일 것이다 이 느낌이 오는데 거의 안 틀리는데 가디언스 오브 갤럭시만 가오겔만 내 취향일 것 같았어 그래서 가오겔은 언젠가 봐야지 난 사실 가오겔이 마블인 줄도 몰랐어 음. 근데 봤는데 진짜 재밌는 거야 역시나 그래서 약간 가오겔 팬이라고는 생각을 하는데 근데 또 팬덤이 확실히 
다르다고 하더라고요. 달라요. 음, 가오겔은 또, 분위기가 또 달라. 그래도 데드풀 좋아하는 사람들은 그것만 재밌어하는 사람들도 있고. 웃기잖아 가오겔은 아, 일단. 그쵸. 그 바보들 나와서 서정한 그 핑크 느낌. <웃음> 핑크 <핑금은 웃음> 절대 아니지만 핑크 느낌. 그리고 되게, 되게 사, 사본 느낌. 사본 사본 느낌. <웃음> 그러니까 멍청이들이 친구밖에 어. 없는 우주 미아들. 이렇게. <웃음> 히어로들은 다 <웃음> 보면 다 천재고 막 이러잖아. 맞아. 기본 막 이런 신체적 능력뿐만 아니라 기본 다 천재 막 이래버리니까 별로 재미가 없는데 여기는 약간 뭐다 능력은 있지만 모질이 나와서 우당탕탕 하니까 그거는 재밌었어. 그래서 이제 가오겔은 재밌게 봤고 나머지는 뭐 그냥 전에 이렇게 봤어요. 그래서 이제 만, 이거 뭐 얘기냐면 마블 팬들이 이거를 보시면은 왜냐면 마블도 진짜 그 설정 엄청 정교하고 아, 그렇죠. 그리고 원작이 있으니까 그치, 원작 많아도 있고 어. 몇십 년 동안 맞아, 해온 맞아, 맞아. 원작이잖아요 예, 한도 끝도 없잖아요 그러니까 그런 설정까지 제가 잘 몰라요 그러니까 이제 혹시 좀 부족함을 느끼셨다면 이제 그런 것까지는 이거는 뭐 마, 마블 콘텐츠를 하자고 한건 음, 아니니까요 영화 MCU에서만 그쵸 영화 영화에서만 네. 애니어그램이랑 이제 성격 유형 한정해서 네, 이것도 보면서 상당히 애니어그램 이론에도 좀 어, 우리가 새롭게 생각해 볼 만한 여지가 많은 캐릭터들이 많이 있었어요. 그래서 근데 야, 진짜 내가 이거 자료 주면 너무 <웃음> 많아. <웃음> 이것도 양심도 없 <없다>, 계속 추가해요. <웃음> 막 원래 막 이렇게 새로 캐릭터 다른 데 있었던 애도 막 끌어오고 그러더라. 아, 그렇죠. 음. 그 돈이니까 자본이 많잖아요. 그러니까 약간 그런 거 같아. 음. 저기 아이돌 같아. 음. 기획사에서 아이돌 영입하고 영입해서. 키원해서 이렇게 하듯이. 아, 듀엣 하고 어. 막 이러듯이. 다 세계관이잖아. 그게 엄청 큰 맞아요, 세계관. 맞아요, 맞아요. 막 그래서 엄청 많아서 아마 이거 한 편으로는 안될것 같은데 또 하나 말씀드릴 거는 스포는 음, 스포는 여러분 뭐 마블 스포 의미 있습니까? 어차피 없어, 없어. 다 이겨요. 어, 네, 아시죠? 뭐 <웃음> 캐릭터 얘기하다 보면 어쩔 수 없으니까 그럼 이제 시작을 한 명씩 까보도록 할게요 이거 순서도 내가 어떻게 할까 하다가 일단 어벤져스 순서대로 해서 어벤져스 1편, 2편에 이제 새로 추가되는 캐릭터들이 있어서 먼저 나온 애들 음. 순서로 이제 좀 해보기로 했는데 중요도 그렇죠 음. 첫 번째는 아이언맨이죠 아, 그렇죠. 음. 첫 방. 아이언맨이 이제 모든 이 마블 그 MCU 영화에서 제일 먼저 나왔고 이 캐릭터 중에 제일 먼저 등장한 아이언맨이 이름이 토니 스타크인데 제가 분석한 거는 7번에 8번 날개 성적 사회적 유형인데 어 아이언맨이 3번 썰이 많다고 제가 들었어요 은비한테 맞아요 근데 뭐 저도 아이언맨은 저는 진짜 본 적이 없어가지고 솔로 무비는 그냥 뭐 당연히 왔구는 알죠 그래서 그리고 설정 뭐 부자고 뭐 천재고 등등등 그래서 무성주 드럽다 뭐 이래가지고 그냥 나 알고 있었을 때는 3번일 수도 있겠다 근데 은비가 7번 같다 는 거야 그래서 절대 절대 3번 어. 아니죠 그래서 내가 봤거든 영화들을 근데 정말 하나도 3번 같지 않고 어, 그러니까 어디가 3번이라는지 그러니까 성번인 거는 사실 모두가 다 알고 있을 텐데 아, 그치 <웃음> 어. 근데 이제 3번이라서 이게 약간 능력주의? 음... 아니면 뭐그 미국스러움 이것 때문에 사람들이 3번으로 착각하나 싶기는 했거든요 아니면 사회적 본능이 그래도 강한 캐릭터라서 그렇지 성사니까 네, 네 그랬나 했는데 7번에 8번 날개를 알고 싶다라고 하면 아이언맨 보세요 라고 <웃음> 말을 하고 싶을 정도로 되게, 되게 전형적인 어, 되게 전형적인 캐릭터고 그래서 나는 얘를 왜 3번이라고 하지? 이렇게 그냥 내 생각에는 욕심 많고 싸가지 없으면 3번이라고 사람들이 하는 것 같은데 <웃음> 어떻게 이미지 무슨 일이야 아니, 그러니까, 아니 이런 <웃음> 이미지 때문에 진짜 3번 분들한테 너무 미안한 상황이 많이 생기는데 아니, 3번은 감정형이잖아요 아 그치 네, 감정형의 모먼트가 하나도 없고, 없어 없어 그리고 이 아이언맨과 토니 캐릭터는 사실 불안에 미친 맞아, 놈이거든요 맞아. 자기 음. 짜릿한 희열과 불안에 미친 놈. 하고 싶은 건다 해야 되겠는데 맨날 불안한 거야 아 저는 진짜 이, 이게 정말 7번의 고착 맞아, 진짜 맞아. 8번 날개 잘 보여준 라고 생각했던 게 진짜 다 가진 자잖아요. 음, 음. 다 가진 자인데 별로 못 누려. 항상 뭔가 불안해요. 뭔가 더 음. 내가 세상에 뭘 막지 못할까 봐 무섭고 사랑하는 여자 떠날까 봐 불안하고 음. 하니까 먼저 막 선수 예방을 하는 거예요. 이게 머리형의 <웃음> 행동이잖아요. <웃음> 이게 장형들은 일단 가서 쳐부시는 거라도 있는데 아니면 좀 이제 버티거나 음. 근데 이 우리의 성실한 이 부잔데 얼마나 성실합니까? <웃음> 성실한 머리형은 항상 자기가 불안하니까 예방책을 만들어요. 울트론도 그래서 만들었던 음, 8번에 맞아. 7번 날개 빌런이고 병크. <웃음> 병크. 맞아, 맞아. 아, 맞아. 울트론이 그 8번에 7번 날개인 것도 약간 비슷하지만 다. 닮은 애가 어, 나오게. 닮은 애가 나오 7번 날개가 나온 거죠. 어. <웃음> 네, 그래서 이제 좀 시종일관 불안, 불안, 불안한 모습에서 머리형 느낌이 정말 강하게 나서 감정형이라고 생각하신 분들은 어느 포인트에서 그랬는지 저는 잘 아니, 물론, 물론 뭐 토니도 따뜻한 가슴이 있지만 아, 아 사람인데 
근데 칠 번은 그래. 사람 아니야. 아, 네 번도 사람인 거 아니에요? <웃음> 아 그래서 나는 이제 보면서 네. 그 아까 얘기한 정말 욕심 많고 싸가지 없으면 3번이라고 하는 그런 그런 스테레오 타입이 사실 욕심 많고 싸가지 없는 건 모든 유형이 다 가능한데 그냥 우리가 얕게 봐서 이미지적으로 욕심 많고 싸가지 없는 거라고 해도 7번이 3번 못지 않아요. <웃음> 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 여러분 제발 7번에 잊지 말아주세요 <웃음> 어. 아, 그리고 이게 좀 사회적 본능이 있다 보니까 아무래도 자기가 그 이게 감정형에 착한 사람이고 싶어하는 마음이랑 또 다르거든요 사회적 음, 본능에 음. 뭔가 내가 이 사회에서 나쁜 역할을 한다는 것에 대한 거부감 이 종류가 두 개가 다른데 이게 아마 다른 유형의 입장에서는 비슷하게 보였을 수도 있겠다 싶기는 그치. 해요. 그냥 사랑받고 싶고 막 인정받고 싶고 이런 건 아니에요. 그러면은 애진혁에 그렇게 개막나니 같이 굴지도 않아서 물론 뒤로는 개막나니 같이 굴수 있었겠지만 3번이라면 앞으로는 얼마든지 내가 이렇게 많이 가졌고 이렇게 잘났는데도 내가 이렇게 교양 있는 사람이야 이걸 하면서 롤 하면서 뒤에서 딴짓 했을 수는 있지만 얘는 그냥 대놓고 그냥 개판이죠. 개, 어, 대놓고 개판이야. 남들이 그 <웃음> 명성이 중요한 게 아니라 내가 지금 놀아야 되고 내 불안을 잊어야지 되겠고 뭐 이런 거가 중요한 애라서 아 그냥 그냥 질문이에요. 그냥 <웃음> 그리고 어, 그아 엔트 나는 네. ENTP. ENTP에서 어. 저 여기 코멘트 재수 없는 엔트비면 이 정도 능력은 있어야 된다고 생각한다. 이렇게 <웃음> 그렇지 엔 재수 없는. 재수 없어도 괜찮잖아요 천재니까. 어. 그 얘가 근데 그리고 갈수록 근데 착해지기는 해. 그렇죠. 어. 그러니까 내가 이거를 보니까 왜 이것도 아이언맨이 원작 캐릭터가 있을 음. 거 아니에요. 그래서 나그 전혀 보지 않았지만 뭐 그런 정보 같은 거를 보면은 원작 캐릭터가 훨씬 더 재수 없대. 음. 원작 캐릭터는 내가 보니까 성자 느낌이야. 음. 근데 이제 이건 어벤져스를 만들려고 만든 맞아요. 거니까 사회적 본능 추가 왜냐면 이게 팀으로 움직여 재밌는 거니까 사회적 본능 강조하고 추가하고 기능상 그런 캐릭터들이 전체적으로 되게 많아요. 근데 얘도 그러면서 이제 그 사회적 본능 때문에 음. 이제 사람들이랑 그치. 아, 왜냐면 이게 성자가 사회적 본능처럼 행동하기 위한 그런 영화들이 굉장히 많거든요. 음. 그러면 어마어마한 실현을 중간에 주고 각성을 막 시키고 맞아, 맞아, 얘를 맞아. 엉덩이를 걷어차고 해야 되는데 얘가 애초에 성격이 사회적 본능이 높아버리면 이런 과정을 다 생각해 보니까 그렇지 설명을 그렇게 막 사연을 안 만들어줘도 음. 어 이거는 뭐 내가 좀 기여해야지 그쵸, 되겠네 그쵸, 그쵸. 생겨야 되겠네 뭐 이게 되니까요 네. 동료들 너무 좋네 소, 맞아, 맞아, 소중한 맞아. 애 말은 못 되게 해도 맞아, 맞아. <웃음> 아니, 그, 그 애초에 처음에 그, 그 솔로 무비에서도 얘가 신경 안쓴 척하지만 그래도 맞아. 자기가 자기께 나쁘게 쓰인다는 거 적군에게 쓰인다는 거에 엄청나게 민감하게 맞아, 반응하잖아요 맞아. 이제 음. 그런 장치들을 심어 놓으니까 나중에 희생하는 것까지 스토리가 완벽하게 이어지는 음. 그치 네. 그니까 맞아 근데 7번이 또 사회적 본능의 여기형이다 보니까 그쵸. 요런 면 때문에 이제 3번이라고 착각했을 수는 있을 것 같기는 해 그쵸 그 7번에 8번 나니까 여기형의 여기형이잖아요 네, 사회적 그렇지, 본능 그렇지 그렇지 8번도 사회적 본능의 여기형이니까요 네. 아무튼 그렇고요 7번 네 7번이고 여기 아이언맨에 나오는 그 보조 캐릭터들로 넘어가 보면 페퍼 닥터 페퍼 포츠 음. 박사님이랑 이제 커플이 되잖아요 근데 네, 이분이 이제 이분은 봐도 1번이잖아요. 네. 1번에 9번, 9번 날개. 날개. 되게 신경 써 받고 엄청 대인배 같은. <웃음> 진짜 네, 제일 대인배 어. 같아요. <웃음> 근데 1번, 7번 커플이 진짜 많잖아. 음. 그 전형이야. 그냥 너는 날 뛰어라. 어, 불안하구나. 나는 항상 내 자리에 그래, 있을게. 심지어 자기 보존. <웃음> 아 맞아. 진짜 자기 보존이야. 그러니까, 사실 페퍼포츠가 성분이 높았으면 진지게 어. 뭐 맞아. 하고 뭐가 있었을 텐데. 몇 년간 꾸준히 자기 자리에서 너 플레이보이잖아. 이러면서 음, 이제 음. 딱 자기 할 것만 하고 선을 이제 계속 그었죠. 음, 자사야. 성안 음, 높아. 성분 어. 성분은. 어. 그쵸. 그 약간 ISFJ? 어. 딱그 기사롤. 이런 <웃음> ISFJ면 완전 MBTI도 완전 반대네. 어, 그쵸. 괜찮아. 그러니까. 그러니까 얼마나 구번 날개가 크겠어요. <웃음> 그렇지 구번 날개 사실 크지. 네, 중심 흔들리지 어, 않고. 정말 흔들리지 않아. 그 정도 되니까 토, 솔직히 토니랑 누가 결혼해서 애를 낳겠어요. 그러니까. 이 불안한 언제 죽을지 모르는 맞아. 인간을. 그래서 이렇게 저투로 볼때 너무 반대지만 1번, 7번이 커플 돼서 안정적으로 가는 경우가 진짜 많거든요. 그러니까 7번들이 아무리 까불어도 내가 믿고 기대고 항상 변치 않은 그 7번들이 생각보다 되게 의존적이라고 제가 많이 얘기를 했는데 딱그 전형이 해주는 거지. 그리고 여기 재밌었던 게그 해피 있잖아요. 감독님. 어, 여기 그러니까 그 저기 아이언맨의 뭐 친구 겸 직원? 음. 그렇지. 음. 온갖 구즈님 해주시는 <웃음> 분도 해주고. 막 이분 나중에 스파이더맨까지 쭉 네. 나오시고 이분이 처음에 어, 나는 이분 캐릭터 잘 몰랐는데 은비가 
2번인 것 같다고 했어. 감정형, 그러니까 안 그렇게 생겼지만 감정형인가 싶었어요. 음. 근데 왜 제가 기억했던 게그 스파이더맨에 나왔을 때 음. 메이 이모랑 맞아 맞아. 그 차이면서 구구절절한 그건 그게 딱 기억이 나가지고 아, 그것 맞아. 때문에 메이 이모랑 커플이니까 2번인가 그래서 파경이 났나 이 생각을 했었죠. 어, 네. 근데 아니더라고요. 내가 나는 몰 나는 몰랐지만 전혀 몰랐지만 메이 이모랑 커플이란 얘기를 듣고 메이 이모 완전 2번이거든요. 음, 아, 그쵸. 그 스파이더맨의 메이 이모 항상 그냥 이모. 2번이야. <웃음> 애새끼 조카 새끼 쫓아다니면서 잔소리하고 뭐 이런 이모 있잖아. 그래서 내가 2번 2번 커플이 정말 없거든요, 여러분. 제가 뭐 어디 어디 매체에서도 한 번도 본 적이 없고 제가 주변에서도 그냥 어디서 있다고 딱한번 들어만 봤고 한 번도 본적 없고 그냥 2번들한테 물어보면 같은 2번이랑 사귀거나 결혼하는 것들은 다 극혐해요. <웃음> 같은 유형끼리도 잘 맞을 수 있는데 아, 2번, 그쵸. 2번은 정말 없어서 내가 와 2번, 2번 진짜일까? 이랬는데 내가 그분 딱 보니까 영화 보면서 보니까 3번이야. 3번에 2번, 2번 날개는 되게. 크긴 커. 어, 그래서 그냥 남을 도와주는 거에서 자기의 이제 능력이나 존재감을 이제 확인받는? 음. 그런 그 약간 싸가지 없잖아요. 그래서 네, 이렇게 허세 있고 음. 싸가지 없는데 센치. <웃음> 좀 그러니까 가슴형인 건 확실해. 확실해, 맞아요, 어. 맞아요. 이게 3번이지. 그러니까요. 무슨 돈이가 3번, 3번이야. <웃음> 그래, 약간 자기가 인정하고 능력 있고 써먹을 만하다고 판단하는 사람한테 딱 밀착해서 이 사람을 최상으로 서포트 해주는 것에 그 사람의 존재 의미를 어. 느끼는 거죠. 그러니까 같이 있는 사람한테만 2번처럼. 그쵸. 맞아요, 맞아요. <웃음> 원래 3번은 2번 날개. 그러니까 그래. 그 스파이더맨도 사실 그, 그 애기라고 엄청 그냥 무시하고 맞아, 이러다가 맞아, 맞아. 딱 얘가 능력 딱 보이니까 아. 어. 요 놈이다. 요거 도와줘야 돼. 아, 요거, 요거다. 아. <웃음> 그래. 그리고 이제 그, 그 워머신이라고 있어요. 이름 로디인데, 이분도 이제 어벤져스 중에 음. 한 명인데, 약간 그 아이언맨의 보조지? 군인이죠. 어. 그 나중에 수트를 얻고. 말도 안 되는 수트를 입고 막 날아다니면서 총 쏘고 뭐 이런 분 있는데, 이분도, 그니까 러 꾸준히 계속 나와, 이 사람은. 음. 근데, 어 그냥 기복 없는 분인데 6번이에요 제가 봤을 때좀 푸근한 6번이야 어, 맞아 아, 저 처음에 그원 그러니까 다른 배우분이었을 때 맞아, 생긴 배우 것도 그렇고 관상도 그렇고 음. 지금 분은 약간 날렵하잖아요 음. 근데 더 푸근한 인상이어가지고 처음 배우분은 그래서 약간 9번인지 6번인지 하다가 어, 9번 같은 6번인가 싶었거든요 음. 왜냐면 이게 그래도 토니가 진짜 개판치게 개판이니까 어, 개판치는 네, 그리고 군사 만들어야지 나는 국방 그거 해야 음. 되는데 제가 갑자기 군사 안 만든다고 그러고 막 어, 날뛰는데 <웃음> 부슬릴 걸다 부슬리더라고 그런 거예요 음. 막 이렇게 자기 얻어낼 거다 얻어내고 어, 그냥 뭐 얘가 능력 있으니까 <웃음> 어, 어느 정도 비 맞추면서 맞춰서 도와줘야지 맞아, 뭐 맞아. 어떡해 그러면서 이제 최소한 이거는 음. 해줘야지 이렇게 딜도 되게 잘하고 어, 9번 느낌은 아니야 6번 음, 음, 6번인데 맞아, 맞아. 어, 푸근한, 푸근한 편안한 어. 그 신경성 높지 않은 맞아 맞아 5번 날개고 어, 너 조급증 없고 어, 없, 아 음. 그니까요 너무 좋아해 <웃음> 최고의 아, 6번 아 좋아 아, 아, 그, 아 그쵸 그쵸 어, 푸근한 6번 좋아하는 맞아, 스타일이지 맞아. 그 신경성 안 높고 음, 음. 5번 날개 쪽 진짜 그 진중한 6번들 진짜 멋있거든요 음, 맞아 맞아 그 다음에 아 그리고 진중한 6번 아, 캡틴 아메리카 <웃음> 어, 주요 캐릭터 캡틴 아메리카 스티브 아, 로저스로 네. 가볼게요 아니 그래서 맞아 캡틴 아메리카도 할 말이 많아 음. 이분이 제가 분석한 걸로는 6번 정육번이에요 날개 없는 것 같고 사회적 자기 보존 사자죠 성은 낮고 음. 완전 사회적 본능이죠 사실 어, 맞아 음. 자기 보존도 그렇게 높진 않아 네, 그냥 어, 그 성이 낮은 거지 사를 다 완수했을 때 그나마 음. 자기 맞아, 보존 맞아. 있는 거지 네. 그냥 사본 근데 이게 캡틴 아메리카 캐바가 1번 썰이 많다고 하더라고요. 근데 케바 1번 썰은 내가 들었을 때 그러고 나서 이제 내가 어벤져스 몇개 보고 뭐 케바 영화는 몇개 봤어요. 근데 1번이라고 생각할 수도 있을 것 같고 나도 아 이게 1번은 아닌 것 같긴 해 6번인 것 같긴 한데 얘가 6번인 그 증거를 증거. 찾아야겠다 하면서 내가 좀 되게 그래서 많이 봤어 케바 영화 <웃음> 사실 내가 케바 별로 좋아하는 캐릭터 너무 노잼이잖아 <웃음> 그 사람이 노잼이야. <웃음> 영화는 재밌는 거 많은데 근데 내가 이거를 보면서 어떻게 느꼈냐면 이렇게 노잼인 사람은 오히려 6번이에요, 여러분. 어 이거 내가 전에도 뭐 얘기한 적 많은데 1번들은 1번들이 우리가 언뜻 생각했을 때 꼰대고 뭐 답정너니까 되게 노잼일 것 같지만 1번들은 오히려 골 때리는 데가 다 있어요. 아, 그, 그 자아가 너무 뚱뚱하잖아요. 왜냐면 기준이 너무 일관적이기 때문에 아이 사람 진짜 골 때린다 하는 면들이 있어요. 근데 
이게 정말 6번에 그 이제 그 더군다나 이 사람은 신념이 확실하잖아 투철하잖아 음. 이름도 더 캡틴 아메리카 아닙니까 이렇게 이 신념에 딱 투신한 6번들이 인간미가 없고 그래서 제가 뭐 예를 드는 캐릭터 중에 하나가 삼국지에서 조자룡이라고 좋은 그 장군이 6번이다 이렇게 얘기를 하면은 약간 그 조자룡 캐릭터도 인기는 많아요 근데 조자룡에 대해서는 할 말이 없거든요 그냥 완벽한 캐릭터야 언제나 충성하고 흔들리지 않고 병크도 하나 없고 어 그래 멋있지 음 그거 끝? 맞아. 어 왜냐하면 흔들릴 이유가 하나도 없는 거야 그래서 자기 고집이나 뭐 이런 것도 있는 게 아니고 없어요. 신념이 그게 있다. 없어요 그냥 응. 약간 난 이거 믿고 이대로 할 거야만 있지 그 응. 나머지 기타에서 융통성이 엄청 있는 캐릭터잖아요 사실은 맞아 맞아 내가 여기에 투신할 거야 말고 이외의 것에 굉장히 반대. 사실. 그러니까 뭐 트러블도, 그러니까 물론 어. 트러블이 나지. 아, 근데 뭐. 트러블이 나도 약간 얘가 트러블이 나는 거는 누가 옳고 그르고를 떠나서 약간 상대방이 되게 나쁜 사람, 못된 음, 사람. 그래요. 어. 어. 맞아, 맞아. 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 뭐. 그런 사람이 <웃음> 얘가 그렇게 뭔가 그 트러블에서 되게 모난 짓을 하는 아, 것도 절대 없고. 없죠. 그래서 그 장영 특유의 무식함이 없어요. 이 코멘트 보고 너무 웃겨가지고. <웃음> 죄송한데, 정말 장영 여러분 죄송한데. 장영 특유, 장영들 무식하는 음. 얘기 아니에요. 그 진짜 좀 장혁특이 그 무식하게 이게 한번 꽂히면 음. 내 의지로 막 옆에 사정 안 보고 다 밀고 지나가는 맞아. 그게 있는데 얘는 그게 아니야 맞아. 그 아이언맨이랑 계속 좀 음. 갈등이 있잖아 근데 거기서도 보면 그 6번 7번의 갈등이다 보니까 1번이었으면은 케바가 뭐 너는 지져라 뭐 이렇게 가든지 음. 아니면은 말도 안 되는 소리 하지 마라 이게 답이다 이건데 그건 아니야 이 사람 항상 맞아, 맞아. 그러니까 네 말도 일리는 있지만 얼마나 유해 어. 사람이 <웃음> 어. 그렇지만 전체적으로 봤을 때 나는 이게 옳다고 생각해 그거는 위험한 음. 일이야 이런 식으로 항상 가고 이 경계 알람 해주는 거지 봐 이거 이거 안돼 안돼 어. 위험해 위험해 <웃음> 네 마음은 이해해 하지만 이건 아니야 이게 얼마나 6번식 어. 설득입니까? 그러니까. 머리형식 설득이잖아요? 그리고 막 애들이 너 깽판 치면은 점잖잖아 이 사람이 <웃음> 깽판 치면은 막 화가 난다기 보다는 아. <웃음> 그럼 6번 당장 한숨 쉬는 거 있거든요? 아, 이, 지금 뭐지, 이 새끼들? 아, 근데 저걸 어떻게 해야 되지? 그렇다고 쟤네를 바꿀 수는 없고, 약간 이런 마인드고. 근데 이제, 예, 이분이 1번으로 보일 정도로 되게 반듯한, 그 6번 특유의 그 내적 갈등 흔들림 이런 게 별로 없는 이유는 음. 내가 봤을 때, 일단은 난 세대차 때문이라고 생각해. <웃음> 왜냐하면 캡틴 아메리카 옛날 사람이에요. 맞아, 거기서 맞아, 맞아. 2차 대전 때 이제 그 초인으로 만들어졌는데 뭐 냉동을 해가지고 한 몇십 년 있다가 지금 깨어난 거야. 현대에 깨어난 어. 그 재즈 시대 사람 그러니까, 그러니까, 그러니까 이 사람은 그러니까 그 사람이 그것 때문에 멤버 오는 장면이 사실 많이 나와요. 음. 왜냐하면 그 시대는 2차 대전 때는 어쨌든 절대 악이라는 게 있었고 인간의 이성과 합리에 대한 신뢰가 있어서 물론 그게 2차 대전 끝나고 나서 이제 와르르 무너져서 이제 포스트 모더니즘 오면서 오른 게 도대체 그게 이제 기준이 그 뭐고. 대표가 토니 아이언맨인 거잖아요. 혼돈의 아이. 요즘 그러니까 이게 보면은 두, 둘이 갈등 있는 거 보면은 아 저런 요즘 새끼 맴테트는 맞아 이 새끼들 <웃음> 기준도 없고 미친새끼가 지하버스야 <웃음> 그 느낌이야 그냥 쿵 <웃음> 이러는 거지 응. 그 그러니까. 꼰대인데 사실 옛날 사람이니까 꼰대인 게 너무 당연한 맞아, 거고 맞아, 맞아. 근데 또이 사람은 그래서 아유 요즘 놈들 다 못쓰겠어 이것도 아니고 나는 옳은 일을 하고 싶었을 뿐인데 도대체 옳다는 게이 시대에 어, 없어졌네 나 때랑은 다르네 거기서 되게 고뇌를 하지만 그래도 그러니까 얘는 신념은 있는 거야 음. 그래도 옳은 게 있지 그치, 그치. 어. 그리고 여러분 있잖아요 은근히 우리가 1번 보고 꼰대 꼰대 하는데 6번이 어떤 면으로 찐 꼰대야 <웃음> 맞아. 왜냐면 1번은 <웃음> 자기 기준만 있는 네. 거고 6번은 공동체의 기준인데 음. 사실 공동체의 기준이 바로 꼰대잖아요 그쵸? 그러니까 너도 여기에 이렇게 해야 돼 이게 공동체의 룰이기 때문에 그렇지. 이런 느낌인데 음. 1번들은 내가 이게 맞다고 생각하기 때문에 모두가 이러면 정말 아름답겠지만 음. 네가 안 해도 상관없어 난할 거야 그렇지 <웃음> 이런 느낌 <웃음> 맞아, 맞아. <웃음> 아, 저는 그래서 그 음. 솔로 무비 보면서 처음에 저도 약간 그런 느낌이 나길래 1번이려나? 이렇게 싶긴 했는데 보면 볼수록 너무 아닌 거예요. 그래서 음. 아닌 증거를 또 찾아야 되니까 음. 솔로 무비를 열심히 봤는데 이게 그 지금 다시 보니까 확 보이는 게첫 번째 솔로 무비 얘가 어떻게 히어로가 됐는지 보여주는 그 영화에서도 초반에도 일단 그 자기보다 센케 있잖아요. 
그 여자 주인공도 8번이고 어, 얘 예, 그 좋아하는 그 여자 예, 패기 패기 음. 그래서 패기한테도 의존하고 자기를 도와주는 사람들한테 굉장히 많이 기대요 그 사람들의 말을 그래 그 버키도 음, 버키 버키도 음. 버키도 센 구멍이잖아요 맞아, 근데 맞아. 버키 완전히 확촉 밀착, 밀착을 하고 신뢰를 갖고 그 사람들에게 결정을 미룬다는 게 장영들은 기대도 그 결정을 미루지는 음. 않, 그, 그 느낌이 들진 않거든요. 심지어 음. 1번이면 더 그렇겠죠. 음, 내가 그치, 이거 옳다고 그치. 그냥 하는 거지. 아니지. 근데 이 사람은 케바는 자꾸 자꾸 결정을 음. <웃음> 남에게 구하고 사회적 본능이다 보니까 주요 욕망이 그들만의 리그에 끼는 것 그리고 음. 남들만큼 기여하고 싶다는 걸 굉장히 강조해요. 그러니까 내가 전쟁을 위해서 한번 희생하는 게 옳다고 생각합니다. 이런 느낌이 아니라 다들 하는데 음, 나도 나만 하지. 못하니까 맞아, 나도 맞아. 1인분은 하고 싶다. 제발 나 1인분 할수 있게 해주세요. 이게 이 사람의 욕망이에요. 이게 일본식의 욕망과는 굉장히 거리가 멀다고 느껴졌고 그리고 이제 이거 이게 좀 결정적인 근거였는데 애가 초인이 되잖아요. 결국에 그막 설서 탁탁 음. 혈청 맞고 막 세졌는데. 이게 장영 캐릭터들은 특히 8번 막 이런 애들은 힘이 세지면 9번 애들도 막 찔러요. 일단 그러니까 쓰고 오지. 너무 <웃음> 와! 나 이거 막 이야! 그래서 어. 뛰어다니고 막 부수고 다니고 어디까지 할수 있나 보자. 막 그게 일단. 바로 다음 장면에 나와요. 항상 <웃음> 초인이 된 다음에 막 날아가면서 다, 어. 다 그렇잖아요. 어. 우와! 나 이렇게 할수 있네. 어. 이 사람은 전혀 그러지 않고 얌전히 어. 정말 조신하게 앉아서 <웃음> 춤추고 노래하는데 만족해요. 어. 그래서 이제 8번 여자가 너 그걸로 지금 만족하는 거야? 라고 이제 한번 뺨 때려주니까 아차! 하고 이제 <웃음> 친구들을 구하러 미션으로 가는 게그 영화의 흐름이었거든요. 그치, 이게 왜냐면 나 같아도 그래. 내가 힘이 이렇게 있어도 일단 머리형들은 이게 위험하지 않을까? 음. 이걸 올바로 쓰게 하려면 어떻게 해야지 될까? 막 등등등 생각이 많고 예측을 해보려고 하지 그쵸. 이거 일단 어디까지 가나 보니 큰 힘을 그렇게 쓰면 어떡해요. 그쵸, 아, 그... <웃음> 일단 힘이 생겼으니까 힘이 어. 그리고 이게 역할을 자기한테 주어진 게너 이거 홍보 열심히 홍보해서 그 채권 사는 게 우리한테 가장 중요한 거라고 이제 상부에서 미션이 음. 주어지잖아요. 어. 근데 사실 저항이 하나도 없어요. 저 같으면 저야, 저항이 있을 거 없거든요. 내가, 내가 지금 숨고 됐는데 나를 어. 트레이닝 시켜서 써먹어야지 뭐 홍보? 근데 얘는 노래하고 사랑해야지 <웃음> 뭐. 그리고 또 즐겨. 그리고 어. 자기가 열심히 기여하고 있다는 맞아, 맞아. 그런 느낌도 나, 그, 나름 뿌듯하게 들거든요. 그래서 이런 모습들 그리고 이제 그 쉴드에 남았던 이유를 자기가 얘기하는데 이 사람은 뭐 애국심이나 이런 다른 가치가 아니라 그 사람을 믿어서 그 여자 사랑했던 여자가 이 쉴드를 창단해서 오로지 패기를 보고 여기에 남기로 하고 여기에 아젠다에 자기를 투신하기로 결정을 한 거예요. 그래서 버키도 마찬가지고 음, 음. 그러니까 내가 믿는 사람 맞아. 믿기로 정말 확신한 사람의 루트를 따르는 것이 케바의 음. 사실은 길이었던 거죠. 그래서 그 케바 시리즈 전반적인 테마가 그런 불신 그 누구를 믿어야 하는가 음. 그러니까 그래서 좀 재미없어지는 느낌도 음. 있는데 음. 그 캡틴 아메리카랑 아이언맨 싸우고 할 때도 음. 근데 이게 저는 굉장히 6번의 고착과 미덕을 동시에 잘 보여주는 음. 테마라고 생각을 했거든요 그리고 진짜 케바가 그 제가 날개 없다고 했잖아요 음. 이것도 그런데 이게 정육번들이 되게 다른 날개 큰 6번들보다 진지한 게 있어요. 음. 이게 MCU에 6번 캐릭터가 진짜 드럽게 많거든요. 아, 너무한다 싶을 정도로 많은데 이제 하나하나 이따가 비교를 하겠지만 5번 날개 쪽은 그 5번의 시니컬함이 있어요. 음. 그리고 7번 날개 쪽은 뭐그 7번 위에 그 조급하고 깍 <웃음> 치고 이런 게 있는데 이게 정 6번에 가까울수록 그 정말 6번은 사실은 진지하잖아요. 음. 충실한 사람이고 아, 그렇죠. 그래서 얘가 정 6번이어서 그래서 더좀 진중한 면이 있다는 생각이 들어서 아, 저 그래서 음. 5번 날개라고 처음에 생각을 당연히 뭔가 내 향이라서 어, 그리고 그 진중해서 생각을 했는데 어. 저도 어. 보다 보니까 그렇게 딱히 5번 느낌이 나, 나지 않는 진짜 거. 6번에 5번 날개는 진짜 그 5번에 시니컬로 한게 있어 어. 그러니까 약간 불신이 더커 아, 모든 내, 면들에 내 지식 어. 약간 좀 이런 느낌이 어, 있는데 무슨 얘기, 얘기하면은 어? 아닐걸? 약간 이런 게 있어요. 피식. 이렇게 하는 게 있어. 멍청한 장영들. 약간 이렇게. <웃음> 예를 들어, 이런 것들이 있는데, 아, 캐바는 그렇지 않아. 정육번이야, 내가 보니까. 나도 처음에 5번 날개인 줄 알았어. 음. 그리고 이제 다른 캐릭터들 보면은, 아까 얘기 나왔지만, 이제 이분 이제 사랑하는 여자가 패기 카터라는 분이 있는데. 군인. 이, 어, 그쵸? 이분은 뭐 그냥 싹 8번이에요. 누가 봐도 8번. <웃음> 그 다음 외향. 그 ESTJ? 이렇게 어, 했는데. 외향인데 9번 날개인 것 같기는 응, 해. 그러니까 어. 그, 그 상황에 적응을 또 해야 되니까 음, 음. 여자가 그 맞아, 맞아. 시기에 군인하고 뭐 
많이 참죠. 많이 맞아. 참고 많이 그 룰을 따라야 돼. 조급하고 이런 캐릭터는 전혀 없죠. 오히려 무대가 있는 편. 그렇죠. 그래서 이게 그 와디프라고 그냥 음. 이제 만화가 있는데 시리즈가 그래서 어, 이때 이 상황이 아니었으면 어땠을까? 아. 그러니까 이런 식의 그래서 음. 와디프 이건데 음. 그때 캡틴 아메리카가 캡틴 그 혈청을 맞다가 뭐 트러블이 생겨가지고 이 여자가 대신 캡틴 아메리카가 음. 돼야 되는 상황이 된 거예요 만화에서. 근데 제가 그 얘기했죠. 8번이라면 어떻게 할까? 바로 부수고 다니고 <웃음> <웃음> 그치 역시 <웃음> 막 우와 하면서 진짜 무슨 뭐 트럭 부수고 뭐 하고 막 난리가 나요 그래서 이게 이게 장영이다 어, 이게 그렇지. 8번이다 예, 예, 그리고 뭐 캡틴 아메리카 중간에 다른 여자랑 키스하는데 바로 총 난리잖아요 음. <웃음> <웃음> 하더라 그 장면이 그렇게 멋있었다고 아그 장면 너무 좋아요 계속 돌려왔어 <웃음> 네, 굉장히 그럼, 신념이 네. 있고 반듯하지만 8번인 그런 분이고 심플한 사람 응응 음, 음. 너무 예뻐 음. 그리고. 어 그니까요 음. 그리고 이제 그 되게 그 케바의 엄청 친한 친구 버키 반즈라고 얘는 이제 위터 소저로 해서 또 히어로가 음. 되는데 두 번에 8번 날개 같아요. 뭐 딱히 음. 1번 날개 같진 않고 아, 전혀 저 어, 9번이야. 센 9번이야. 맞아. 근데 나는 계속 여기서 뭐라고 썼냐면 이분의 그 머리 잘라주고 싶어 죽은 줄 알았다. 왜냐면 어. 이분이 이렇게 나쁜 놈들한테 슈퍼솔자가 이래 되면서 세뇌를 당해가지고 이제 케바의 그 반대편에서 음. 나쁜 짓을 하게 된 거야. 근데 얘는 원래는 착한 사람이고 케바 친구였는데 계속 이제 캡틴 아메리카는 내 친구를 죽일 수 없어. 세뇌가 됐을 뿐이야. 이렇게 하면서 그래서 이제 얘가 거기서 계속 자기도 이제 세뇌 당했으니까 이게 왔다 갔다 해. 음. 원래는 착한 사람이었으니까 막 이렇게 하여서 사연이 되게 많아. 그러다가 이제 나중에는 정신을 차리는 그런 인물인데 그러니까 이제 상태 안 좋을 거 아니에요. 그러니까 이렇게 머리를 원래는 짧았는데 머리 이렇게 길르고 나와. 그래서 내가 아뭐 처음에는 설정이 그러니까 그럴 수 있지. 언제 머리 자르고 있겠어. 근데 이제 이놈이 정신을 차리고도 머리를 안 자르고 있는데 그냥, 그냥 짐승이에요. 너무 꼴배기가 싫은 거 같아. 내가 아니 정신을 차렸으면 제일 먼저 머리부터 잘라야지. 쟤는 뭘 하고 있냐 해서 내가 지금 두 번들은 중요한 게 뭔지를 모르겠어. 머리 좀 잘라라 머리 좀 근데 최근에 잘랐더라. 아, 진짜 그래. 최근에 잘랐더라. 아, 그 자를 때가 됐어. 근데 9번들이 진짜 브레인워시 당하는 역할 너무 많이 하는 어, 것 같아. 맞아. 그러니까 그런 역할에 적합한 캐릭터인 것 음, 같아. 음. 그리고 얘도 세긴 세고 무조건 지르지만 음. 사실 평소에 별 생각이 없잖아요. 어, 맞아, 맞아. <웃음> 옛날부터 별 생각이 없었어. 그냥 어, 나 세고 어, 어. 나뭐 그 의리 있고 어, 어, 맞아. 어. 의리 있고 음. 그러니까 군인하고 잘하고 막 인정받고 너무 신나고 어, 뭐 이렇게 해야지 뭐 이런 것도 없어 그냥 끝, 끝이야 어. 거기서 근데 얘네들이 이제 평소에 그 이것저것 다 너무 괴로우면은 그냥 멍하면서 어. 나는 진짜 요즘에 구번들은 얘기하면서도 그게 된다는 게 너무 신기해 왜냐하면은 저, 저 동생한테 맨날 맨날 물어보잖아요 어. 그게 어떻게 대한 아 그냥 하다 보면 돼. 아, 그리고 어쨌든 8번 행동파기라고 하지만 5번, 9번 비슷하다는 얘기가 많으니까 그리고 왜 5번들도 아 이거 너무 힘들다 싶으면 벽을 딱 쌓는 게 있거든요. 그치만 5번은 이거를 벽을 쌓고 안 보면 모르지만 이게 옆에서 계속 자극이 들어오는 상황에서 그렇게 멍할 수가 없어요. 그러니까 예민하게 보이는 거야 9번보다 훨씬. 근데 9번들은 이게 자극이 계속 들어오는 상황에서도 에이 못 견디겠다 하면 그걸 계속 받으면서도 머리만 멍하고 그러니까 아예 그러니까 그 있다는 사실을 잊어버리는 느낌? 그러니까 눈에 보이는데 안 보이는 거 있죠? 어... 안 까먹었는데 까먹고 그냥 뭐 들고옇게 야 그걸 어떻게 돼? 볼 때마다 너무 소름이 끼치게 신기한 거야 저, 저, 저도 신기해요 <웃음> 그죠? 그러니까 이게 되는 애들이다 보니까 이런 매체에서도 이렇게 브레인워싱 해가지고 막 세뇌당하고 이런 역할로 많이 나오는 거 같아요 이게 얼마나 스트레스예요 내가 아닌 게 자꾸 들어오는 거잖아요 어, 어. 근데 그 상황에서 이거를 회피를 그러면서 거죠. 버텨 내가 맞아 맞아 어. 아니, 그, 그러니까 얘네가 솔저가 되는 거예요 그러니까 그러니까. 이거 못 버티고 막 머리하고 막 이렇게 진짜 예민한 오버나 그런 거 그런 거 아니겠냐고 오버니까 계속 그렇게 솔저를 만들지 그렇지 얘가 이거 버티니까 어떻게든 써먹을 수 있는 음. 거야 망가져 가면서도 그쵸, 그쵸. 그래서 아유 아 그리고 여기에 이제 팔콘이라고 샘 윌슨이라고 얘도 그 캡틴 아메리카의 약간 보조 역할인 것처럼 나와서 그 날개 달고 이것도 수트지만 어 이도 이분은 초인 아니야 맞아, 이게 인간이. 초인인 히어로랑 초인 아닌 히어로가 또 있어 근데 하여튼 초인 아닌 히어로인데 이분이 그렇게 나와서 이분이 결국에는 캡틴 아메리카가 이제 어벤져스 시리즈 끝나면서 우리 스티브 로저스는 은퇴하고 이분이 새로운 캡틴 아메리카가 되셨대요. 됐죠. 근데 내가 팔콘이랑 로디를 헷갈렸었어. 어, 어 헷갈려요. 아니, 둘이 롤이 너무 비슷해. 어, 롤이 너무 비슷해. 이게 왜냐 아이언맨 보조 그리고 여기는 캐바 보조 그리고 둘다 수트 입고 날아다니고 그둘다 흑인이세요. 음. 그래서 
이게 그러니까 약간 보조를 흑인으로만 줬다는 게 약간 옛날에는 그런 설정이 당연한데 음. 요즘에는 이제 어, PC하지 않으니까 요새는 그래서 이분이 결국엔 캐바 이제 차기 캐바가 됐는데 그러다 보니까 나는 처음에는 이것저것 볼 때는 둘이가 헷갈렸는데 역할 때문에 더 이거 뭐 없잖아 없어서 그래 근데 캐릭터도 비슷해 6 번이야 이분 8 그러니까. 번도 6 번이야 그러니까 이게 네. 그냥 처음에 기능적인 캐릭터로 그냥 둔 거죠. 응, 보조 그렇지. 캐릭터. 완전 있잖아. 기능적인 캐릭터. 그러니까 그 역할 잘 아는 6번. 그리고 아. 안정적이어야 돼. 그렇지. 얘네가 팔랑거리면 이제 문, 아, 그, 모든 그렇지. 일이 되지 않기 때문에 <웃음> 그렇지, 그렇지. 얘네는 기관에 남아서 열심히 충실하게 어. 보조를 해줘야 되니까 딱 어, 이렇게 배치를 한 거죠. 그쵸. 어, 너무 똑같아. 그러니까 보조는 사실 딱 6번이 좋잖아요. 음. 안정적인 6번이. 근데 내가 보니까 나 저는 팔콘 너무 좋거든요. 제가 되게 제일 좋아하는 캐릭터 중에 하나인데 이, 내가 보면서 은비는 로디를 더 좋아하더라고. <웃음> 맞아, 맞아. 어 나는 팔콘이 더 좋은데 아, 맞아. 왜냐하면 팔콘이 성격이 더 외향적이야. 얘 외향적이야. 아, 맞아 맞아 맞아. <웃음> 그 맞아. 그래서 눈에 안 들어. 말 많이 해. 말 많아. 말 많아. <웃음> 나는 외향적 좋아하잖아. 아, 아니야 아니야. <웃음> 로디는 발이 아, 될거 없고 말이야. 어쩔 수 없을 때 한숨 쉬면서 몇 아, 이게 너무 재밌게 너무 좋아요. <웃음> 그러네 말이 많네. 어, 어 맞아. 팔코는 잘생긴 데다가 <웃음> 어좀 칠날개는 내가 봤을 때 아닌데 외향이냐 음. 외향이 5번 날개 같아. 어좀 까불까불하고 어, 싸울 때 어. 자꾸 말해. 어 말이 많아. 싸울 때 말하는 사람 안 좋아하거든요. <웃음> 맞아. 싸울 때 <웃음> 버키랑 자꾸 아, 싸우고 아 맞아 맞아, <웃음> 맞아. 그래서 내가 아난 그래서 팔콘이 더 좋구나 이게 똑같아 어 그러네 외향남 외향 그치 그 설명 보니까 내가 되게 좋아해야 될 설명인데 그러니까. 그 느낌 나는 통합방에 욕도 안 했는데 근데 눈에 안 들었지 아못 봤어요 그러니까. 아 웃겨 아 여러분 취향은 아, 틀림없어요 다 냄새 냄새가 나는 거지 <웃음> 다음에 이제 헐크로 넘어가 볼게요 우리 헐크 브루스 배너 박사님 두번 중에 두번 그렇죠 헐크 근데 헐크 헐크가 9번인 건 아무도 안 헷갈렸을 거야 아 이건 그렇죠 때. 그쵸 어. 왜냐면 헐크라는 캐릭터 자체가 9번의 은유잖아요 아 근데 그 헐크를 8번이라고 보는 사람들도 있어요 때려 부신다고 다 8번은 아니잖아요 아니, 정말 여러분 제가 밑도 끝도 없이 때려 부시는 <웃음> 거는 9번의 8번 날개라고 어, 맞아요 얘네들은 무슨 왜 8번들은 그래도 제가 늘 얘기하잖아 요 8번이 오히려 9번보다 본질적으로 겁이 더 많다고 음. 8번은 싸워야 되고 안 그러면 지니까 때려 부시는 거지 9번 그게 아니라 그냥 아 그냥 모르겠어 그냥. 아 화나 화나 몰라 몰라 그냥 화나 몰라. 왜 다들 아니, 나를 괴롭혀 그러니까, 근데 헐크가 이게 얘네가 얘가 진짜 극단적인 회피캐잖아요 어, 어떻게 그렇지. 보면 헐크로 어. 회피하잖아요 맞아 헐크로 회피한다 <웃음> 아 하고 이제 그래서 아, 9번 분들도 화가 많다는 음. 얘기를 종종 했었는데 그분들의 내면이 아닐까 그렇지, 맞아 이게 그리고 왜 브루스 그 박사도 9번이야. 음, 딱그 음, 사람. 9번이에요. 근데 그 사람도 내가 보면 1번 날개는 아니야. 맞아. 그러니까, 그러니까 어. 그냥 상대적으로 헐크가 너무 <웃음> 너무 8번 너무, 날개니까. 네, 그래서 어. 이렇게 보이는 거지. 저도 처음 1번 날개라고 생각했거든요. 음, 배너가. 내양인이라고. 네, 그리고 이제 아, 그 나중에 얘가 그 뒤에서 엔드게임에서 자아를 타협하고 어. 그, 그게 둘이 합쳐져 브루스 박사랑 네, 그래서 다른 인격으로 그, 딜을 헐크랑. 쳤대요. 음. 헐크랑 배너랑. 음, 말이 되냐? 아니 이게, 성, 이게 찍었는데 그 어. 삭제했다고 얘기를 하더라고요. 아, 흐름상 그 둘이 타협하는 장면을 음, 그래서 그냥 합쳐진 걸로 나와버리죠. 어, 나와버린 거예요. 근데 어. 이게 너무 구번의 일번 날개 같은 거예요. 이게 합쳐진 아, 새로운 자아. 아 새로운 자아. 왜냐면 제 동생이랑 너무 똑같이 생겼어. 아, 아 새로운 자아는 일번 날개. 같다. 일번 날개죠. 그러니까 어. 그 일번 날개 F 이렇게 어. 딱. 왜냐하면은 그 헐크의 그 본성을 그 배너 박사 이렇게 잡고 있어야지 그쵸, 그래서 그쵸. 1번 날개를 쓸 수밖에 없는 거 같고 엄청 크게 이제 한 거고 그리고 배너도 1번 날개 쓸땐또 써요 어, 어, 어. 얘는 완전히 8번 날개 쪽은 또 아니라서 아니야, 아니야. 그 점자, 좀 점잖잖아요? 맞아, 맞아. 신경성도 높은데 이 정도로 음. 점잖은 거면 좀 그렇지 않을까 싶어 근데 막 딱히 원칙 있는 쪽은 아니야 아 그치 원칙을 말을 처음에 하긴 하거든 근데 남들이 어쩌고저쩌고 하면 또다 따라 아 그니까 러 맨날 그 토니가 이렇게 야불이 털면은 맞아 나, 어 그럴까? 아 그럴까? 이러면서. 그래 우리 과학자지? 여기서 <웃음> 다 협조 <웃음> 여기 가면 또 어? 그런가? 하고 어, 가 있고 그러니까. 블링미도 하면 싹 하면 그렇죠 하면서 <웃음> 왜냐면 이제 9번에 1번 음. 날개가 큰 사람들이 협조를 해도 아 이건 아닌데 아닌데 이러면서 음. 하는 내가 보면은 그 배너 박사는 별 생각이, 그래, 별 생각이 없어 아 그러니까 토르, 토르랑도 그 어. 합이 되게 잘 맞잖아요 음. 둘이 계속 같이 나왔잖아요 토르가 설득해도 음. 아나 이거 아닌 것 같아 안될것 같아 하면서도 그런가? <웃음> 그런가? 이러고 또 박사 잡혀 아무튼 그런 너무 귀여워 귀여워 맞아 네. 어, 브루스 배너 박사 귀여워 
아 그리고 나는 그 이게 나중에 그래서 그 헐크랑 이제 그 배너 박사랑 타협을 해서 이제 합쳐지잖아요. 음. 그거 자체도 너무 충격적인 구번의 본성인 게 음. 자아를 어떻게 타협을 해? 그러니까 그 아니, 둘을 이를, 어떻게 합칠 수 있는 거야? 그래. 자 이제 너반 나반을 새로 섞어서 새로운 인격을 만들자. 오케이 합의 이렇게 한 거잖아. 요 그러니까 이, 이 평화주의자. 그러니까 중재자들. <웃음> 그러니까 이 캐릭터 자체가 그냥 너무 구번의 의미 같아요. 맞아. 이렇게도 할수 있구나. 아 그리고 또 행복해. 어 그러니까 아니, 참지 혼자 되게 행복해. 저 어. 엔드 게임에서 다들 막 무너져가지고 어. 이랬는데 혼자 너무 옷도 깔끔하게 진짜. 아, 맞아. 공대의 교수들 입는 것처럼 입고 맞아. 맨날 어, 그 약간 그 약간 MIT T 같은 거 입고 음. 있는 그런 느낌으로 동작. 얼굴 막 연두색이면서 리아가 음. 하나도 없이 그러니까 막 스마일 <웃음> 하면서 막 맛있는 거 타코 먹을래 이러고 음. 주고. 그다음에 음. 이제 토르 말 나왔으니까 토르로 가서 토르는 뭐 그냥 8 번이죠. 음, 토르는 너무 8 번이다. 나는 얘는 7번 날개 쪽인 것 같긴 해. 너무 못 참아서 맞아, 맞아. 어, 두 날개는 아니고. 음. 자기 보존 사회적 자기 보존이 근데 뭐 압도 정사라서 음. 저 솔직히 사회적 분노도 그다지 없다고 생각해요. 어, 그냥 좀 친구들 좀 좋아하는 정도지. 아, 그거야 그냥 뭐. 습관처럼 좋아하는 거지. 뭐 자기 보존도 뭐. 친구 좋아할 수 있으니까. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그리고 딱 친한 애들만 딱 이렇게 맞아, 친하고 맞아. 얘도 음. 벽이 좀 있어요. 사람 어, 대하는 거에 낯가리는 어, 8 번의 낯가리. 음. <웃음> 그리고 갑자기 가족 된다. 그 <웃음> 단계가 없어. <웃음> 중간이 없는 거야. 어, 갑자기 이제 모르는 사람에서 인사 딱 하고 갑자기 조금 친해지면 이렇게 막왜그 술, 어, 술 먹고 아저씨랑 술 먹고 이런 장면들 어. 보면은 갑자기 의형제. 어 갑자기 <웃음> <웃음> 갑자기 그 다음부터 어나걔 알아 걔 나의 좋은 오, 친구야 이렇게 내버리는 거야. 그냥 K K 저씨야. 아 근데 어. 진짜 근데 토르도 3 번이라고 하는 애 있었어요. 뭐, 에? 어디가 3 번이야? 그, 이렇게 무식한데? <웃음> 아. 아 그리고 이게 F. 아, 어, 너무. 기는 완전 네. F지. 아, 아, 감정적이지, 되게 응, 감정적이지. ESFP. 아니, 이성이 없어. <웃음> 그냥 얘는 <웃음> 이성이 없는 분이야. 아, 그리고 이미지도 없고. 음, 아, 아, 왜그 셀지잖아요? 음. 그. 아, 맞아. 나중에 <웃음> 이제 엔드, 엔드게임 때 이제 자, 이제 자포자기 하고. 음, 가족들 다 죽었고, 어. 뭐 친구 죽고. 음. 그래서 그 모습이 너무 그. 절제 안 되는 장영 플러스 분열 방향이니까 음, 음. 집 밖에 안 나가서 맞아. 5번처럼 게임만 하는 음, 술 먹고 게임만 해서 배 이렇게 나와가지고 그러니까요. 근데 이게 진짜 그래도 한이 자기가 신이고 맞아. 왕인이었고 <웃음> 이런 사람이면 은 아무리 포기한 3번이라도 음. 거기에 대한 좀 수치심 혹은 어, 다른 사람들이 잘 생겼고 사람들 다 잘생겼다고 칭송하는데 어, 아니 그 뭐야 해적과 <웃음> 엔젤이 나은 베이비라고 맞아, 맞아, 드레스가 맞아, 맞아. <웃음> 맞아, 맞아, 막 그러잖아요 너무 음. 황홀하게 생긴 그 조각 같은 거를 근데 이러면 음. 그 3번이랑 적어도 거기에서 좀 수치심을 느낀다 할지 아니면 조금 이제 세수라고 한다 할지 이런 게 있는데 그렇게 그 살아도 그냥... 누가 그렇게 보면 아나 어, 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 요새 좀 이렇게 보이고 이렇게 싶지 어, 않아 어. 이런 게 있을 텐데 그냥 배 까고 어. 뭐배 벅벅 긁고 트름하고 그냥 짐승 전형적인 짐승이다 토르는 그 원래 토르는 이제 되게 유명한 북유럽 신화에 나오는 네. 캐릭터잖아요. 그래서 뭐 하야 망치 토르 망치 토르 좋아한다. 역시 같은 8 번이니까. 네, 여, 그래서 이 사람 뭐, 뭐 저기 게임이나 여러 가지 뭐 영화 드라마 많은데 맞죠. 거의 장영인 것 같아요. 8번 아니면 9 번으로 음. 많이 나. 1 번은 또 아니잖아. 어. 1 번일 리가 없죠. 그렇지. 일 번은 뭐 오딘이 일 번이면 일 번이지. 맞아. 오딘도 근데 여기서는 거기서는 특히 1번 같지는 않아. 일번 아니 3 번, 6 번. 그러니까 뭔가 어, 약간 메가리가 없더라고. 음흉하고 음, 좀 그런 캐릭터 확실히 죽으셨지만. 음. 그리고 얘 동생이 이제 로키잖아요. 헐, 얘 헐크랜다. 미안해. <웃음> <웃음> 헐크 같아서. <웃음> 토르랑 로키는 항상 세트니까. 근데 로키는 항상 3번이야. 내가 보면은. 그 로키라는 캐릭터 자체가 기만의 신이고 항상 자아에 대해서 되게 고민을 고민이죠. 많이 하는 맞아. 3번의 4번 날개. 그래서. 그 트라우마, 음. 거기에 대한 트라우마도 그러니까 있고 열등감도 어, 있고 어, 그러니까 다 그러니까 감정형, 이런 음. 게 감정형이죠. 이게, 이게 3번이지. 음. 로키가 3번이지. 로키, 그래서 불쌍해요. 솔직히 어. 한 집만 나열해보면 진짜 미친놈이고 너무 빌런이거든요. 아, 그치, 역대급 그 죄악을 보면 은 근데 사람들이 사랑하는 데는 이유가 있는 거죠. 어, 로키 인기 되게 많더라. 인기 제일 많아. 음. 토르보다 솔직히 로키가 더 그렇지. 인기 많은 것 같아요. 음. 토르 너무 무식하다 보니까. 아, 뭐 배우가 워낙 근데 매력 있기도 하고. 아, 그쵸. 어. 아, 퍼미니스터 갔다 어. 왔고 사기치라고 하는데 누가 보기 그러니까. 안 넘어가. 그러니까. <웃음> 내가 볼 때는 이제 하위 유형은 성자인 것 같아. 얘는 사업은 아니야. 사업은 뒤졌어. 어. 이렇게 친구가 어딨어요? 그러니까. 
어, 얘는 오로지 그냥 자기 근데 너무 인정받고 싶고 음, 입신양명 어, 또 가족한테는 애착이 또 있어, 있어. 어. 엄마한테도 그렇고 어, 되게 의미 부여 많이 하고 가족한테 어, 애니고 음. 또 이런 얄미운 동, 항상 병뚝 터뜨리는 동생이지만 또 토르는 언제나 어, 그 외동의 어, 동생 브라더 <웃음> 와 진짜 <웃음> 근데 하여튼 근데 로키가 좀 불쌍한 게 진짜 여기에 이 히어로 중에 가세명이 진짜 없거든요? 우리가 뭐다 아, 아직 털내면 멀었지만 거의 유, 거의 유일할까? 메인 캐릭터 없어요, 히어로 가슴. 중에 가세명이 없어 3번 그나마 3번인데 얘 하나밖에 없어서 그러니까 얘가 물론 못된 짓을 하지만 얘의 그런 외로움이랄지 그런 인정 욕구라지 이런 거를 조금이라도 이해해주는 캐릭터가 하나도 없고 달래주는 사람 그, 그나마 엄마 2번 추정 근데 그 엄마도 일찍 죽었잖아요 맞아. 그러니까 얘가 정말 홀로 있는 느낌? 음. 아스가르드 사람들이 대부분 장영 느낌이잖아요 맞아 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 그러니까 얘가 아무리 해도 이해해주는 사람이 하나도 없고 의리 없는 음. 놈딱 이렇게 음. 찍어서 물론 그만한 짓을 하긴 했지만 그렇지. 그리고 이제 토르 여친으로 가보면 은 토르가 그 지구에 내려와서 만나서 이제 못 있는 그 제인 포스터라는 여자친구가 있는데 제인이 5번일 것 같다고 이제 은비가 제보를 줘가지고 그래서 5번 치고 너무 상냥한데? 라고 했으나 5번이야 어, 5번이고 F 그러니까 5번 F가 좀 특이한 존재라고 했잖아요 그래서 F가 좀 높아서 얘 굉장히 상냥한 내라서 어, 그럼 5번에 6번 날개인가? 이랬는데 딱히 6번 날개도 아니고 아니에요. 어, 그 시... 하고 싶은 대로 하잖아요 오! 완전 개쌍말이에요 어. 어, 남들 시선 전혀 상관 안 하고 그냥 상냥할 뿐이야 그냥 F, 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 F도 그리고 자기 할거 그냥 다 해요 응. 그리고 그냥 순간 F일 뿐이야 맞아 응. 성분은 높은 것 같아요. 어, 맞아요. 음, 그래서 이게 뭔가 몰입하면은 뭔가 요번은 사실 거기 많은 캐릭터지만 뭔가에 딱 꽂히면은 위험한 거고 뭐고 모르겠고 이제 거기에 딱 몰입해서 그렇게 토르 같은 애랑 연애도 할수 있는 거죠. 신경 썼다. 음, 신경 썼다. 맞아, 맞아. 진짜 이게 그리고 이게 느낌이 달라요. 그... 이 사람도 굉장히 자기 일을 열심히 하는 천재 과학자잖아요. 물론 토르 같은 저걸 딱 보면 안 반할 수가 없겠지만 음. 성본인 이상 저 몸을 보고 어떻게 지나갑니까? 근데 그것도 있지만 <웃음> 그 내가 하필 연구 대상이 너무 섹시한 거예요. 그러니까 음. 진짜 덕질하듯이 맞아, 맞아, 맞아. 그 눈빛이 그 오버한 분들 항상 매갈이 없다가 갑자기 이제 어, 자기 꽂히고 진짜 삘 꽂히면 눈 반짝하는 게 있거든요. 맞아. 근데 그 토르 볼 때마다 눈이 반짝하는 게 보이는 음. 거예요. 그래서 아, 저 오버니다. 저 <웃음> 8번, 5번 커플 뭐 안정적이죠? 아, 그리고 나중에 그이 사람도 헐, 그, 그, 토르가 되잖아요. 자꾸 헐크라 <웃음> 자꾸 헐크네. <웃음> <웃음> 토르가 되잖아요. 음. 근데 오히려 그 6번들보다 음. 더 5번들이 아, 질러요. 그래. 그럼, 그럼. 더잘 써요, 힘을. 음. 우우, 우우, 이렇게 잘 쓰더라고요. 맞아. 5번은 이 통합방에 8번이잖아요. 음. 하고 싶었던 거야, 사실. 이거. 그럼. 근데 이제 나는 그 힘이 없으니까 이렇게 쭈그리고 있다가 막상 힘이 주어지니까 진짜 가차없이 휘두르는 그 모습을 음. 보고, 아, 258. 어, 저 다시 태어나면 8번으로 태어나면 <웃음> 피지컬 갖춘 8번. 그리고 여기에 내가 또 좋아하는 캐릭터가 나오는데, 달씨라고 제인 친구고, 그냥 이렇게 입술 빨갛게 바르고, 막 이렇게 그둘 사이에 참견하는 그런 같이 이제 연구하는 친구 나오는데, 얘가 또 나중에 다른 데도 나오더라고요. 다른. 완다비전에 나오 완다비전에 나오서 너무 반가웠어. 얘, 난 얘가 좋았거든. 얘몇 번인가 보면은, 2번에 3번 날개 T 2번이라고 생각 안 하시는 분들도 있을 것 같은데 얘가 얘는 또 F 아니고 T거든 약간 되게 닥쏘고 막말하는 스타일이지만 내가 보면은 사실 얘가 오히려 가슴이 몽글몽글하고 <웃음> 아니 그거 어. 다 쫓아가주잖아 그 5번 오. 얼마나 개쌍만데 맞아. 아무리 자기가 목적이 있다지만 너무 협조적이지 않아요? <웃음> 그리고 그리고 얘는 얘가 봤을 때는 아 얘가 너무 세상 살줄 모르는 거야 음. 5번이 그 2번들이 항상 5번을 볼때 그거 있거든 얘 똑똑한 건 알겠지만 아우 얘 이거 주변 저기 주변 머리도 없고 얘를 음. 어떻게 내가 아니면 누가 도와줘 <웃음> 이러면서 쫓아다니면서 그둘 사이에서도 계속 뭐 어쩌고 저쩌고 호기심 있어가지고 막 오지럽거리고 그다음에 이제 블랙 위도로 넘어가서 나타샤 로마노프 진짜 저, 너무 섹시 에, 저의 최애 캐릭터예요. 어, 여기 블랙이도가 이제 죽었잖아. 그, 음. 뭐, 매져서 끝나서 이제 요즘엔 안 나오잖아요. 은퇴한 거지. 어, 은퇴한 거지. 근데 이제 그래갖고 좀 잊고 있다가 옛날 거 다시 보니까 아, 이만한 캐릭터가 없어. 아, 진짜. 그 완전체. 
어, 그러니까 어딘 거나 다 갖춘 사람. 너무 매력, 똑똑하지, 싸움 잘. 6번에 참. 5번 날개 성사고요. 어, 이번 6번인 거는 뭐 아, 다들. 그쵸. 진짜 스파이 중에 스파이잖아요. 그치. 6번에 5번 날개니까 심지어. 어. 맞아. 진짜 비밀스럽고 의문스러우면서도 음. 충실하고. 그러니까 진짜 스파이하기 최적인 거 같아요. 맞아, 맞아. 6번에 5번. 언제, 날개. 그리고 언제 또 마음 바뀔지 모르고 어. 그 전까지 딱 가면. 쓰고. 그리고 좀 차분하잖아, 5번 음, 날개들이. 근데 내가 처음에는 아, 스칼렛 요한천이 워낙 섹시하니까, 워낙 예쁘니까 성분이 높아 보이는 건가? 이랬는데 성분 얘 성분 맞아? 어, 성분, 성분 맞아. 얘또 끼도 있고 아 그니까요. 어. 그잘 하잖아요. 아, 네, <웃음> 그게 네. 자연스럽잖아요. 음, 성사야. 그러면서도 굉장히 의리도 있고 그리고 호크아이가 얘는 9번에 1번 날개지. 음, 얘는 맞아. 1번 9번. 날개 확실한 9번이야. 혼대, 혼대잖아요. 얘 그걸. 되게 반듯하지. 맞아, 맞아. 아, 그 원칙 있고, 음. 그러니까 자기가 스승 롤을 되게 잘한다고 해야 되나? 아, 맞아, 맞아. 그래서 9번에 1번 날개들 특징 중에 하나가 그렇게, 그렇지. 그렇게 스승 롤을 잘해. 그리고 자사. 가정을 얼마나 잘해. 성분은 낮아. 아, 성분은 아니야. 맞아. 이, 이렇게 이 히어로 하는 와중에도 또 자기 가족을 얼마나 사랑하고 거의 이게 정상적인 가정을 가진 거의 없는 거의 유일한 그러니까 이그 근데 이게 다른 분들이 봤을 때는 이 일이 더 우선이고 막 이런 뭐 모습 때문에 자기 보존이라고 생각을 안 하실 수도 있는 것 같은데 음. 이 미친 사람들 사이에서 유일하게 가정 보존하는 사람이 잖아요 그래, 그래, 그래 자기 보존 이 정도면 응. 자기 보존이지 응. 어떻게 이것도 일, 일이니까 하는 직업이니까 거지. 하는 거지. 근데 두 번이라 잘 피말. 어 맞아 좀 여기 저그 처음에 응. 저는 되게 그 되게 영민한 캐릭터잖아요. 응. 그래서 그 행동도 빠르고 결정도 빠르고 그러니까 확신이 엄청나게 강한 좀 멋있는 구 번인데 응. 그래서 아 이거 설마 6 번은 아니겠지 했는데 본 너무 그 편안한 거야 보는 내 마음이. 어, 이번 아니야. <웃음> 그래서 아 이번은 구 번이구나. 응. 그리고 은근히 자기 그 상황 생각 안 하고 그 의협심에 막 뛰어들고 그래. <웃음> 아니 몸을 좀 살아야지 그러니까, 그러니까 그, 이거 블랙위도 보세요 아무리 멈치킨 캐릭터여도 자기 상황 아니면 딱 칼같이 어, 쓸데없는 짓안 해요 어, 자기 자리 지키고 어 이거 내가 낄 싸움 아니다 하면 딱 빠져서 자기가 뭘할수 있는지 뒤에서 멀리서 지켜보다가 아 멀리서 지켜보다 그리고 캡틴 아메리카도 딱 그래 아니, 캡틴 아까 그러니까 심지어 캡틴, 캡틴 아메리카인데 쓸데없는 짓을 잘안 싸우고 그러니까 각 보고 항상 마지막 순간에 들어가요 이 지금이 음. 내가 들어가야 될 타이밍이다 라고 항상 재밌는데 그 진짜 그런 게 있어. 이 인간인 주제 효과이 맨날 소리 아니거든요. 그냥 한숨 쉬면서 아 내가 가야지 하면서 오. 가는 거아 쟤네한테 싸우라고 그래. <웃음> 그게 장영이야 아저씨. 진짜. <웃음> 응. 아니 근데 내가 호크아이 나 보면서 호크아이 인기가 되게 많은 거야. 호크아이 좋아하는 사람 많은 거여서 나는 약간 죄송한 말이지 약간 쩌리 캐릭터라고 생각을 했어. 음. 뭐그 능력치나 뭐그 튀는 캐릭터 아, 아니면 일단 성격 자체가. 근데 인기가 되게 많은 거 그래서 내가 뭐야 얘왜 인기 많아? 그랬더니 은기가 유일한 정상인이잖아. <웃음> 어 맞네. 그치. 아 훈훈하지. 아 그쵸. 그래. 그 마음의 안식처가 되잖아요. 그리고 음. 약간 여기서 그 다들 그 장영이 있어봤자 토르 헐크 이런 아, 그 그니까. 그 주대 없는 애들이 음. 그래서 이런 정말 그 뭐랄까 자기 신념 있는 장녀? 음, 말이 좀 그래도 선생님 같은 장녀. 어, 맞아. 이게 그런 사람이 없어요. 여기 좀 기댈 만한 음. 부빌 만한 사람이 한 명도 없어가지고 그러네. 누가 호토론한테 부비겠습니까? 그렇지. 아무리 센 8번이어도 음. 유일하게 그 정신머리 잡아주는 롤을 음. 해주는 게 호크아이. 닉 퓨리도 사실 그런 역할 아니었고. 아, 그래서 또 아주 닉 퓨리도 나는 퓨리 아저씨가 처음에 그날 그냥 1번인가 내가 이랬어. 후보 1번이 어. 워낙 없다 보니까. 맞아. 이, 이 사람이 1번 아니까 그나마 이렇게 했는데 처, 왜냐면 그 사람이 이제 그 뭐야 실드의 수장으로 음. 처음에는 별로 말도 없고 이렇게 나와가지고 중심을 잡아주는 리더니까 1번이 근데 보다 보면 1번 아니더라고. 사기 너무 잘 치고. 음, 이 사람도 6번이에요. 뒤통수도 잘 치고. 그리고 약간 캡틴 마블 나오. 어, 거기에 젊은 느낌이 네, 나오거든요. 음. 그냥 6번이에요. 어, 그냥 6번이야. 내가 보면은 여 의무스럽고 진짜 맨날 뒤통수 치고. 그러니까 얘가 무슨 생각을 하는지 아무도 모른다고 어, 다들 얘기하잖아요. 맞아, 맞아. 머리 형들도 이 사람을 모르는 사람이라고 평가하는데 음. 1번이면 그렇지 않아. 모르는 사람 평가를 이 평가는 안 나올 것 같아요. 맞아, 맞아. 그리고 결국 자기 팀인데도 다른 그 스크롤들이라고 자기 복제하는 캡틴 마블에서 음, 음. 찾아낸 난민 그 종족이 있는데 걔네 일 시켜놓고 자기 우주에서 잘 놀고 있고. 그러니까 <웃음> 이런 식이잖아요. 어. 그냥 그 얍삽하죠. 그게 왜 있잖아. 이 세계관의 주인 같은 캐릭터들이 왜 이런 데는 하나씩 있다고 했잖아요. 나는 퓨리가 그 캐릭터라고 음. 생각해. 그러니까 결론은 마블이 6번 세계관이야. 6번 세계관이죠. 어. 6번 어, 너무 많아. 어, 6번 세계관이야. 
타노스. 그, 그치. 그 다음에, 아, 타노스가 이제 제일 최고 빌런. 빌런인데, 8번이죠. 이 사람도 일본이라고 하는 사람들 이 있어가지고 일본일 그러니까 워낙에 자기 신념이나 그러니까 그 얘기를 하잖아. 그리고 근데 구번 날개기도 하고 구번 날개 어, 그리고 이제 제이 진능도 쌉제 아, 쌉제야 <웃음> 진짜 <웃음> 반듯한 8 번도 있잖아요, 여러분. 그리고 내향이니까 음, 저는 인즈제라고 봤거든요. 음. 근데 이제 엄청나게 티는 또 아까 아, 물론 이렇게 한 번에 하는 게 티기는 하지만 음. 그래도 좀 온정 있는 인즈제. 그니까 러 이게 8번에 9번 날개 내향에 제이 이러면 사람들이 1번. 1번으로 많이 착각하거든요. 원칙 있고. 음. 왜 1번이라고 하는지는 알겠어요. 왜냐면 음. 얘가 사람 지구에, 아, 지구 안에 이 세상 사람의 반을 죽여야 된다 뭐 이러면서 끝까지 결국엔 그걸 실행을 하는 거죠. 그래서 빌런인 건데. 왜 우리도 사실 그럴 때 있잖아요. 이 지구가 지금 얼마나 파괴되고 있습니까. 음. 그러니까 이게 진짜 인구가 줄어야지 어, 인간이 지금 환경을 다 망치고 있다. 뭐 이런 게 시대 정신이니까 정말 싹 한번 청소 좀 해야 되는 거 아닌가라는 생각을 하지만. 어 얘, 얘가 이제 그 얘기를 계속 하는 내 나쁜 짓을 하려는 게 아니야 음. 나를 빌런 취급하지 마 나는 이 세상을 위해서 이렇게 하는 거야 이런 얘기를 하니까 되게 자기 신념으로 되게 무리수 두는 1번 빌런으로 보일 수도 있어 음. 그렇긴 한데 뭐 1번만 신념이 있을 수 있는 것도 아, 그쵸, 아니고 그쵸, 그쵸. 내가 그 얘기를 하는 거를 보면 은 얘는 사실은 구구절절 그걸 설명하고 싶은 생각은 없어. 없어 그냥 자기가 그렇게 판단해서 그렇게 하기로 했는데 얘네가 작 뭐라고 하고 너는 미친놈이라고 자꾸 욕하고 이러니까 욕하잖아요 또 8번들이 그래도 최대한 자기 편을 만들고 싶어해요 음, 여기에 음. 동의하는 사람을 맞아. 구하고 맞아. 싶어해 그리고 이, 이 사람도 사회적 본능이 아, 있잖아요 맞아, 사자라고 음, 저는 봤거든요 음, 맞아. 그 어렸을 때도 사실 자기가 자기 행성 구하고 싶어서 이런 어. 모든 연구를 시작한 그렇지 그리고 이거를 하겠다는 것 자체는 되게 사회적 그 책임감이야 진짜 이게 자기 자식 죽여가면서 음. 이 사, 오로지 사회적 맞아. 본능을 위해서 움직이는 그런 캐릭터라서 이 팀을 자꾸 <웃음> 내 나에게 동조하고 이것을 함께 해줄 사람을 굉장히 갖고 싶어 하는 느낌이었어요. 물론 자기가 할 거지만. 근데 그래도 어쨌든 간에 설교를 내가 봤을 때는 그렇게 그래. 많이 하지 않아. <웃음> 이거 우리한테 설명해 주는 거예요. 사실 진짜 어. 타노스 만약에 이게 진짜 영화가 아니었으면 그냥 가자마자 띠켓했지. 어. 맞아. 띠켓 왜냐하면 이제 이거는 우리가 보면 은 사람들이 다 MCU 처음부터 보는 것도 음. 아니고 저 새끼가 왜 지랄인 가 알려면 한 번씩 나와서 그 스토리를 풀어줘야 되는 거잖아. 그러니까. 영화마다. 어벤져스 3부터 볼 수도 있는 네. 건데. 아, 근데 <웃음> 이것도 그냥 그 한두 번이지 다른 행성들 가서 죽이는 거 보면 설명 안 해요. 어. 그냥 죽여요. 어, 맞아 맞아. 그러니까 만약에 진짜 일본이 이런 신념으로 이거를 했으면 은 일단 이 얘기부터 계속하고 봐 이거 하는 타이밍이 늦어져도 제가 이제 일본 빌런을 <웃음> 설교하다가 공격 타이밍 놓쳐서 죽는 게 일본 빌런이라고 <웃음> 일단 이거에 사람들이 동의하고 내가 옳다는 거를 사람들이 알아야지 되고 여기에 반대하는 너는 나쁜 놈이니까 죽어야 되고 이거를 명분을 자기가 만들고 나서 실행을 하는 게 1번이지 음. 근데 얘는 사실은 그렇게까지 설명하고 싶은 생각은 없다니까 맞아 맞아 어. 아, 그리고 못 알아먹으면 그냥 아 역시 응. 이런 식으로 죽이는 응, 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 응. 그냥 맞아. 아 나약한 것들 응. 이제 이러고 그리고 끝나죠. 약간 그 마음이 좀 따뜻한 데가 있다고 했잖아 아, 나는 그게 그냥 이 사람의 어떤 캐릭터가 그게 8번이야 음, 8번들은 맞아, 맞아, 맞아. 마음이 따뜻한 데가 있어 물론 1번들이라고 마음 안 따뜻하다는 건 아닌데 1번들은 그래도 신념에 이렇게까지 꽂혀있으면 오 그게 우선이지 아 그리고 신념 심지어 TJ잖아요 맞아 정말 다른 거는 아 확실히 뒷전이구나 이런 느낌이 드는데 얘는 그래도 8번들은 항상 그 따뜻한 마음이 있어 그래도 나도 사랑받고 싶고 그렇죠 그리고 약 어. 2번과도 연결이 되어 있으니까 나 그게 사실은 약자, 어, 그렇죠. 맞아 맞아 약한 사람 도와주고 싶고 이런 몽글몽글한 게 조금 있어요 난 그, 어, 그게 그 8번이란 증거라고 생각해 거기서 딱아 진짜 8번을 확신했어요 그딸 죽일 때 어, 거기, 아, 이거 파, 이, 이 사람은 진짜 그치. 8번이 이 캐릭터는 8번이다 라는 게 그전에도 아 8번인데 다들 음. 1번이라고 하는데 그러니까 결정적인 그 증거를 못 찾다가 나도 그게 제일 결정적이야. 어, 딱 거기서 아이 행동 그리고 이제 가모라 얘기 나오겠지만 음. 가모라가 왜그 번호인지도 거기서 어, <웃음> 많이. 음. 그리고 여러분 여기서 제가 계속 주요 캐릭터 중에 진짜 가슴이 없다. 없다고 했잖아요. 근데 정말 조연 중에도 별로 없는데 특히나 사번 진짜 없는데 사번 결국에는 못 찾았어요. 확실한 사번은 진짜 이거는 여러분 사번 여러분 M, 저 마블에 항의하세요. <웃음> 조금 더 다양해져야 돼. 그 사본 후보가 맞아. 하나 있어. 음. 그 콜슨, 필 콜슨인가? 네, 필. 콜슨이라고 그 퓨리의 부관이죠? 음. 실드 요원이지? 요원. 
이 사람만 그나마 사본 가능성이 있다고 봤어. 아, 이것도 저희가 어떻게 찾냐면, 음. 그러니까, 아, 너무 없는 거여서, 아, 4번이. 근데 진짜 끌어내, 내 모든 기억을 끌어서 그러면 얘가 4번일까? 라고 음. 얘기했거든요. 그러면 가슴형인 건 분명하다고 그치, 생각했고 가슴형 같았어. 음. 근데 2번이랑, 2번에 1번 날개라기엔, 그, 그 느낌, 2번의 그 과한 느낌이 1번 날개면 원래 더 심해야 되는 건데, 아무리 내향이어도 음. 그 느낌이 음. 없는 거예요. 대신에 약간 4번일까 음. 싶었고, 좀 찌질찌질하기도 하고, 생각보다, 그 위치 정도 되면은 좀 어깨 펴고 다닐 맞아. 정도 한데 근데 사람들이 아무리 거절해도 계속 그냥 <웃음> 내 일이니까 어. 음, 그래서 이제 나또 거절당했구나 하면서 가서 또 얘기하고 또 얘기하고 또 설명하고 <웃음> 그 약간 퓨리의 그 그러니까 신복이잖아 네. 근데 약간 내가 봤을 때 퓨리를 되게 사랑하는 것 같았어 맞아! 그렇지 않아? 아, 그, 일단 근데 그 배우분이 눈빛이 너무 망울망울하니까 <웃음> 그리고 이게 그 사람을 그이 사람도 자기가 비밀 요원이 있고 거기서 상명 화복이잖아요. 근데 음. 그럼에도 자꾸 그걸 어기잖아요. 그래서 저는 이 감정형들의 오. 파워, 오. 그 2번, 4번 이런 분들의 파워는 거기서 나온다고 생각하는데 지금 내가 쟤를 신뢰하고 오. 마음이 그렇지 않으면 딱 거기서 자기 맘대로 행동을 하는 거예요. 갈등이 딱히 없어. 없어. 어, 그러니까 살짝 물론 당연히 갈등하긴 그러니까, 하지만 그렇죠. 정말 되게 짧고 그러니까 이거 만약에 6번 캐릭터였으면 아 그런 거. 그, 그리고 내가 만약에 내 판단이 틀렸을 때 빠져나갈 구멍도 다 음, 만들어 놓고 막 음. 이렇게 하고 그리고 그래서 항상 6번 사람 6번 캐릭터들이 배신을 하거나 이런 일이 있으면 음. 그러니까 일단은 매뉴얼대로 행동을 했다가 뒤에서 싹 판을 예를 들면 뒤에서 총을 들고 기다린다 할지 음. 뭔가 이런 식으로 음. 판을 짜주거든 맞아 맞아 근데 그게 아니라 그냥 쓰는 답이야 그냥 어, 그냥 기다리면서 어 맞아 갑자기 음. 딱 총을 거두고 내, 내 가슴이 어 내가 싫었어 이렇게 <웃음> <웃음> 그리고 약간 나 정말 이 히어로들 사랑해 나그 캡틴 어, 아메리카 빈티지, 어, 빈티지 카드도 있는데요 어. 근데 이게 너무 그 찌질하잖아요 솔직히 <웃음> 어, 맞죠? 이 갓, 갓 해동된 할아버지 그, 앞에서 그게 되게 4번 같았어요 어, 왜냐, 왜 그러냐면 4번들이 근데 물론 시, 4번들이 사실 은근히 수치심 많기는 한데 음, 음, 음. 이게 신경성은 물론 낮아요 음. 신경성 높은 4번이 어떻게 이런 일을 하겠어요 근데 그냥 내 감정이 중요한 거야. 지금 맞아, 내 맞아. 우리가 우리의 역할과 이 상황과 상황이 이런 거라기보다는 이거 하면 안될 것도 아니잖아. 맞아, 맞아. 어, 이게 내 마음인데. 그냥 그 사랑 고백이죠. 어, 계속 사랑 고백하잖아요. 캡틴 아메리카네. 나 하고 어. 누구한테 나 하고 나머지 애들 다 신경도 안 쓰는데 거기다가 음. 부담스럽게 그러니까 캡틴 아메리카 부담스러워. 어. 그 <웃음> 맞아. 근데 또막 <웃음> 이번처럼 그래서 우리가 무슨 관계를 맺고 싶고 음. 내가 너한테 도움이 되고 싶은 것도 아니고 그냥 고백이야. 내 마음 나나너 사랑. <웃음> 그러니까. 그래서 그나마 사범 가능성이 있는 것 같은데 조금 더 파보도록 네. 하겠습니다.